ലോകരാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ഒരു അദൃശ്യ ശത്രുവിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പേരിട്ട് വിളിച്ച കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് നയൻറ്റീൻ അത്യന്തം ഗൗരവതരമായ ഈ ശ്വാസകോശ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണം സാർസ് കൊറോണ വൈറസ് ടു എന്ന നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ആണ് മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്ന ഏഴോളം കൊറോണ വൈറസുകളിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ഇനമാണ് സാർസ് കൊറോണ വൈറസ് ടു കൊറോണ വൈറസുകളിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ അവസ്ഥ സമ്മാനിക്കുന്ന മോസ് കൊറോണ വൈറസ് അഥവാ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സെൻട്രം കൊറോണ വൈറസ് ആണ് ഏറ്റവും അപകടകാരി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സൗദി അറേബ്യയിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ദക്ഷിണ ചൈനയിലെ ഗ്വാങ്തോങ് പ്രവിശ്യയിൽ ആദ്യ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന മറ്റൊരു കൊറോണ വൈറസ് ആണ് സാർസ് അഥവാ സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം കൊറോണ വൈറസ് വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് ഇടയില്ലാതെ കടന്നുപോയ മറ്റ് കൊറോണ വൈറസുകളാണ് എച്ച് കെ യു വൺ എൻ എൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഒ സി ഫോർട്ടി ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഇ തുടങ്ങിയവ സൂര്യരശ്മികളിലെ ബാഹ്യകിരണങ്ങളായ കൊറോണയോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഘടനയിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കൊറോണ വൈറസുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയ്ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പേര് വന്നത് വൈറസുകൾക്ക് പൊതുവെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല അപരകോശങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ വൈറസുകൾക്ക് പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ളൂ ജീവകോശങ്ങളിലെ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേക റിസപ്റ്ററുകളുമായി വൈറസിൻ്റെ റിസപ്റ്ററുകൾ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവൂ വൈറസിൻ്റെയും ജീവകോശ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും റിസർച്ചറുകൾ പരസ്പരം യോജിക്കുകയും അങ്ങനെ വൈറസുകൾ ജീവകോശത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം വൈറസിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ജനിതക തന്മാത്ര കോശത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും കോശത്തിനുള്ളിലുള്ള ജനിതക തന്മാത്രകളും മറ്റു ഘടകങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പുതിയ രൂപം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രോഗബാധിതർക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്രമവും വ്യക്തി ശുചിത്വവും പാലിച്ചും കൊണ്ടുള്ള ഐസൊലേഷനും പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണക്രമവും അല്ലാതെ മറ്റു പരിഹാരങ്ങളില്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന സാർസ് കൊറോണ വൈറസ് ടു എന്ന വൈറസിന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കത്തക്ക വിധം അതിൻ്റെ റിസപ്റ്ററുകൾക്ക് കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി അഥവാ അനുയോജ്യതയുള്ള ജീവകോശ സ്ഥലങ്ങൾ ഉള്ളത് വായ്ക്കുള്ളിലും മൂക്കിനുള്ളിലും കണ്ണിലെയും നേർത്ത പാളികളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണ് മൂക്ക് വായ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ സ്പർശിക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ഇവിടെയാണ് കൈകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊറോണ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സോപ്പോ സാനിറ്റൈസറോ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്താണ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ബാഹ്യസ്ഥരം ലിപ്വിഡ് അഥവാ കൊഴുപ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാളിയാണ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുമ്പോഴും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും വൈറസിൻ്റെ ഈ കൊഴുപ്പ് നിർമ്മിത സുരക്ഷിത പാളി സോപ്പിൻ്റെ ക്ഷാരഗുണത്താൽ നിർവീര്യമാവുകയും വൈറസ് നിഷ്പ്രമമാവുകയും ചെയ്യുന്നു സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം കൈകൾ രണ്ടും പരസ്പരം ഉള്ളം കൈകൾ ചേർത്ത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് മറ്റേ കൈയിൻ്റെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ സോപ്പ് എത്തിച്ച് കഴുകുക അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കൈയും ആവർത്തിക്കുക രണ്ടാമതായി ഒരു കൈ കൊണ്ട് മറ്റേ കൈയിൻ്റെ പുറംഭാഗം വിരലുകൾക്കിടയിൽ സോപ്പ് എത്തിച്ചു കഴുകുക തിരിച്ചും ആവർത്തിക്കുക മൂന്നാമതായി രണ്ട് തള്ള വിരലുകളും വട്ടത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് കൈയിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് കഴുകുക നാലാമതായി രണ്ടു കൈകളിലെയും വിരലുകളുടെ നഖം ഉള്ളം കൈയിൽ നന്നായി ഉരച്ചു കഴുകുക അഞ്ചാമതായി വിരൽ മുട്ടുകൾ കഴുകുക അവസാനമായി കൈപ്പത്തി മണിബന്ധത്തോട് ചേർത്ത് കഴുകുക വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഒന്നാണ് കൈകളുടെ വൃത്തി കുട്ടികളെ ഇത് പ്രത്യേകം പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് 
എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഗ്ലോബൽ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഡേ അഥവാ ആഗോള കൈകഴുകൽ ദിനമായി ആചരിക്കാറുണ്ട് രോഗങ്ങൾ നമ്മെ കീഴടക്കുന്നതിന് മുന്നേ രോഗാണുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അറിവും പരിശീലനവും നമുക്ക് കിട്ടിയേ മതിയാകൂ